Російська пропаганда поширює неправдиву новину про втручання хакерів у роботу радіо «Берактар». Щоправда, на українських ресурсах підтвердження цього повідомлення не знайшов. Є лише відомості про літо 22-го року. Ну, для російських ЗМІ звичної є брехня, тож нічого нового. Вони піддаються ось цим наративам і впливам російської пропаганди. Раніше не цікавився, чи є це радіо. Ось зараз вирішив з'ясувати. Виявляється, нещодавно ця радіостанція звалася «Руская радіо Україна». Основним її власником чи співвласником називають Миколу Баграєва. Народився він на Кавказі, потім перемістився до України і непогано почувався і при владі Кучми, і при інших президентах. Був депутатом і від партії регіонів, і від БЮД. Тобто це теж знаєш, такі речі, які ну, багато хто не розуміє. Коли в ефірах крутили російську естраду, масово та постійно керівництво цієї радіокомпанії пояснювало, що доносить про українську позицію до мешканців Сходу України. До речі, ворожі інформагентства болісно зустріли перейменування руського радіо, їм це явно не сподобалося. Сайт Радіо Байрактар зустрічає нас анонсом ранкової програми «Заряджай». Схоже, це гордість радіостанції. І там же усміхнені обличчя трьох ведучих. Стало цікаво, хто вони. Багато не коментуватиму, просто покажу фотографії з їхнього минулого. Костя Ізюмов. Схоже, цей ведучий має досвід і виступу на сцені, і досвід мешкання у гуртожитках. Настя Чорнична. Припускаю, що вона ж МС Черніка і вона ж Анастасія Чемеровська. Музика та спів у нічних клубах. Можливо, ще й реклама одягу та жіночих трусів, або просто вона фотографувалася без одягу. Трусики мають підходити тобі за розміром. Якщо вони замалі, краще не одягай. Саша Крамар. Дивіться самі по фото. Але мені здалося, що цей Сашко завжди на других ролях, завжди десь з краєчку. Агентство свідомих свят. Тут помилка. Правильно писати агентство. Сашкові не завадило би трохи вивчити граматику мови. Ну а товариство Руське Радіо Україна тепер називається Тро Радіо Україна. 
дуже сучасно, патріотично та з претензією на майбутнє збільшення популярності. Новинам на радіо «Байрактар» довіряє помітна частина слухачів.